Karibuni. We are waiting for mgeni wetu aweze kujoin. Nimemtumia request akijoin tu tunaendelea. Alikuwa kidogo anapata changamoto ya internet. Amesha join hapo tunamsubiri apande sasa. Oh, perfect. <laughs> perfect. Asante. Hapo tunakuona. Eh, Mungu ni mwema. <laughs> Maana watu wote wote kusubiri alafu internet izingue jamani. No. Karibu. Karibu sana. Karibu sana. Sasa, naam. Nilikuwa nafanya nifanye introduction kidogo ya mada alafu nitakaribisha ujiintroduce alafu tuendelee. Sasa, uh, mimi ni Uh, CP Yamina Ramazani Haigai wananifahamu mimi natokea Chief Finance ni Mrs Finance na mgeni wetu atakuja kujitambulisha lakini ili kuaje tukaja na hii mada inayosema ulinzi wa taarifa binafsi za kifedha ni kwa sababu mwezi Oktoba kidunia huwa ni mwezi wa cyber security wenyewe wanasema cyber security month na mataasisi mengi huwa yanaadhimisha kwa namna ambavyo wao wana wanakuwa wana akisi zile shughuli zao za kila siku. Na kuna kwa kuna ile simu ya dunia, alafu wengine wanaichukua ile simu wanaenda kuiboresha au kui, kui, kuitohoa ili iweze kufanana na wao. Kwa hiyo simu ya mwaka huu ni secure our world. Kwa ona sisi tukaona tuna mambo mengi ya kuwafahamisha watu kuhusu cyber security lakini kwenye upande wa fedha wengine inawezekana wakaelimisha kwenye upande pengine wa ulinzi wa watoto au upande wa nini lakini at least finance tukasema tubakie hapa kwenye masuala ya kifedha ndio maana tukasema ulinzi wa taarifa binafsi za kifedha wakati tunaizimisha cyber security month ambayo ni Oktoba uh, 2024 kwa hiyo amina karibu sana that was the reason why karibu jitambulishe alafu tutaenda kwenye mada yetu rasmi karibu okay Asante uh, sana. Kwanza nashukuru kwa nafasi ya kuweza kuzungumza nanyi leo. Mm. I expect session itakuwa interactive na ninategemea maswali mengi. Mm. <laughs> okay. So today kama tofauti ulivyoitambulisha tutaongelea kuhusu taarifa binafsi za usalama mtandaoni katika mambo ya kifedha. Mm. Sawa, asante sana. Asante sana Amina. Na nilikuwa nataka niwafahamishe watu kwamba tuko na mtu sahihi kwa sababu uh, Amina ili ndio eneo lake. Masuala ya security security za KIT na nini yani ndio alikobobea huko. Kwa hiyo alafu mimi nimependa kwamba kabobea huko inawezekana kitaaluma lakini hata kwenye kazi zake anazozifanya kila siku anafanya kazi kwenye maeneo hayo. Sasa labda tuende straight kwenye mada. Kwa hiyo ina maana kuna taarifa ambazo tunafaa tu, tu share na kuna ambazo hatufai ku share. Yeah. Mhm, mm tunaomba tufahamishe. Ni zipi hizo? Okay. Labda kwanza kabisa mimi ningependa tuanzie kwenye tunapoongelea ta, taarifa binafsi ni zipi? Especially mm -hmm. kwenye hizi issues za mitandaoni za kwenye fedha za kwenye labda kadi zetu za benki mobile money ni taarifa zipi ambazo ni taarifa binafsi kwa kuanza kabisa taarifa binafsi ni ile kadi namba mm -hmm. watu wengi tuna post picha zetu mtandaoni za kadi namba labda tuna kadi za benki tunapiga picha tuna post mtandaoni lakini hatujui zile tarakimu sita za kadi ni identity pekee ya kadi yako na mtu anaweza kuitumia ile kadi yako kuweza kufanyia manunuzi online ama kuweza kufanya kitu kingine. Na kitu kingine cha pili ambacho tunaweza tukakitemu kama ni taarifa binafsi ni jina la yule mtu account name, account name kwamba labda mimi account yangu labda ni Amina. Kwa ile pia ni taarifa binafsi ambayo inaweza kuni specify au kuni define kwamba mwenye hii kadi ni Amina. Na taarifa ya tatu ni zile kuna tarakimu tatu kwenye kadi za benki zinaitwa CVV ama CVC inategemea kadi yako imeandikwa vipi. Kwa zile pia ni taarifa za muhimu sana ambazo zina identify kadi moja moja kwa muhusika mmoja mmoja. Kwa ni taarifa binafsi vile vile. 
na cha mwisho ambacho watu wengi huwa hatushei ni namba ya siri ya ile account ama ya zile card ambazo tunatumia ile pia ni taarifa binafsi kwa hizo ndio taarifa binafsi ambazo ukisema mtu akiongelea taarifa binafsi anazizungumzia hizo hatuzungumzi kwa kwamba kadi yako ni ya CRDB kadi yako ni ya NMB kadi yako labda ni ya different bank hiyo inaweza ikawa tu lakini taarifa binafsi kubwa kwenye kadi za benki ni hizo nne nilizotaja namba ya siri uh, kadi namba account namba sio taarifa binafsi kwa sababu unatumia kupokea pesa eh. naongelea ile kadi namba ambayo ina tarakimu 16 lakini vile vile ni ile CV CVV na au CVC na moja nilisahau kuitaja ni ile expire date ya kadi yako huwa kuna tarakimu mbili unakuta imeandikwa mwezi na two digits za mwaka ile pia ni taarifa ya binafsi ambayo inaonesha kwamba ukizishia zile taarifa unakuwa umejiexpose wewe mwenyewe kwa hiyo hapo tuki nimealizie kwa hizo hizo ndo taarifa binafsi tano Mm. 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 Okay. Hizi ndo taarifa tano. Sasa hizi mm. taarifa ambazo zimekaa kwenye masuala ya kifedha zimeenda sana kwenye kwenye masuala ya ki, ya kibenki na nini? Nitakuja baadaye kuuliza swali fulani kwenye hizi individual lakini okay. nataka kujua tunazilindaje hizi taarifa sasa? Kwa sababu ndo ulinzi unaanzia kwenye hizi taarifa binafsi ili tusikosee hapa tusije tukalizwa kwenye masuala ya pesa zetu. Okay sawa. Sasa labda tuanze kwenye makosa mengi tunayofanya tukiwa tuna hizi taarifa zetu tunazilinda vipi kwa sababu mlinzi wa kwanza wa taarifa zako binafsi ni wewe mwenyewe na sio taasisi fulani. Kwa sababu zile taasisi nyingi sio watoaji kwa sababu wao wako guided. Tuna sheria sasa hivi ya data protection ambayo haimruhusu yeye kutoa taarifa zako wala kuchia na mtu yeyote. Lakini makosa mengi yanatokea na na fraud nyingi zinatokea mitandaoni kwa sababu sisi wenyewe ndio vyanzo vya kushia hizo taarifa mitandaoni. Tunafanya nini? Cha kwanza watu wengi tukianza kwenye kadi zetu za benki. Na hisi ni tunahisi ni kama trend. Unakuta mtu anakwambia share kila kitu ulichokuwa nacho labda kwenye wallet yako. Na sisi bila kufikiria tunapiga picha kadi zetu tunashare. Kwa pale unakuta tuna expose zile information. Lakini mtu kadi imepotea ya mtu ukipiga picha unaipiga pia na taarifa zote kuna zile CVC zinaonekana, expired date zinaonekana, kadi namba zinaonekana. Ukisi unamsaidia yule mtu lakini una expose taarifa zake. Na kitu kingine ambacho tunakosea ni kwenye usetiji wa namba za siri. Wengi tunaweka miaka yetu ya kuzaliwa. Kwa kuweka miaka ya kuzaliwa zaliwa inakuwa ni rahisi mtu ku, ku, kujua kwa mfano kama mimi nikijua umezaliwa mwaka labda elfu mbili nitaweka password yako kama mwaka elfu mbili of which inakuwa ni rahisi unamraitishia yule mwizi atastumia nguvu kupata password yako na, na kosa lingine kubwa tunalofanya ni ku hizi kadi zetu za saving wengi tuna kadi za saving kuna baadhi ya organization sijui ni banks zinakuwa zimefunga kadi uwezi kuitumia online lakini kuna baadhi ya kadi inaweza ikawa ni saving card lakini unaweza kuitumia kufanyia manunuzi online. Sasa wengi tunatumia zile kadi zetu za saving kwa kuziweka online, kufanya online purchase. Hapo tunapoweka online purchase ile kadi itakuwa labda ndio inayoingiza salari yako. Kwa hiyo ikija zile deduction zinakuwa zinapita automatic kwa sababu umesha ya authenticate. Kwa pia hilo ni kosa. Hatutakiwi kuweka kadi zetu za saving online. Tunatakiwa tutengeneze virtual card na ziwe kama ni debit card ama ni credit card lakini tunatakiwa ziwe ni virtual card kwa ajili ya manunuzi tu ya online tu jifunze kutenganisha hapo nimeeleza kwa uchache lakini vile vile watu wengine tuna tabia ya kushare namba zetu za siri pamoja na watu wetu wa karibu tukiamini kwamba ni ulinzi lakini tunajitahau tumeshare kwa njia zipi na nani anaweza akawa ana access ya simu yake akaweza kupata ile namba ya siri namba nirudi kwenye swali lako namba ulizote tena aha tuna tunazilinda vipi sasa tunazilindaje taarifa okay sasa kulinda kwa mtandaoni ni papana kidogo cha kwanza kabisa tusiweke kadi zetu details na maanisha details za kadi zetu kwenye website yoyote kama hauiamini kama ni lazima uwe una yani lazima iwe trusted website paka ukaweke hizo details zako za kadi kwa mfano 
unafanya manunuzi online umepita tu kwenye internet imekuja peji weka taarifa zako za kadi hapa kufanya malipo wewe huangalia zile URL kama ni zenyewe hujui unayemlipa kama kweli labda unataka kununua kitu Alibaba you have to ensure kwamba ile ni, ni, ni website genuine ya Alibaba na si hizi uh, tunaita linki fake kwa sababu kuna linki nyingi sana ambazo zinakuwa ni fake na wengi huwa tuna kuwa ni victim pale kwa sababu tunaweka taarifa zetu pale za benki na wale watu wanapata access kwa hiyo wanaweza kuwa wanatudidact. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ili tujilinde haukatazi kufanya manunuzi mtandaoni. Kwa sababu sasa hivi digitali ndio kila kitu ni lazima tutabidi tutumie hizi technology na kwenda forward itakuwa ni kama kitu cha kawaida. Tunalinda vipi? Cha kwanza kabisa kama hauna kadi ya kufanya manunuzi mtandaoni tengeneza kadi kwa ajili ya kufanya manunuzi mtandaoni. Manunuzi mtandaoni unaweza ukafanya kwa virtual card. Nowadays hizi simu zimetusaidia. Unaweza ukatengeneza Visa card kwa kutumia Mpesa, unaweza ukatengeneza kwa kutumia Tigo Pesa, lakini vile vile unaweza ukatengeneza kwa kutumia Airtel Money. Kuna mm-hmm. site ambazo huwa hazikubali hizo debit card za kwenye simu. Unaweza ukatumia PayPal ukatengeneza account yako kwa hiyo inakuwa ni kama virtual wallet yako ambayo wewe uta transfer money from your bank kwenda kwenye pipe, ile PayPal wallet yako alafu mm. utatumia ile PayPal kulipa sasa online. Kwa so, hata kama itakuwa ni fake ile, ile link ambayo umeenda kulipia ile site itakuwa ina access ya ile PayPal yako tu haitokuwa na access ya ile direct account yako. Kwa unakuwa mm-hmm. kama vile umeweka kitu kati ambacho kitakusaidia kuwa kinapunguza ile attacks kuja kwako dire. Mm-hmm. Hilo ndo kubwa zaidi ni yani kukubwa zaidi ni lazima utenganishe kadi yako utengeneze virtual card. Kama pia huwezi kutengeneza virtual card, benki zinatoa huduma ya wewe kutengeneza credit card. Kwa unaweza ukaenda benki ukatuma request ya kutengeneza credit card ukitengeneza credit card yako itakuwa kwa ajili ya manunuzi online kwa hiyo utakuwa unaiwekea pesa pale unapotaka kuitumia ama pale unapotaka kununua. Mm. Ndio. Na kwanza kikubwa. Naam. Sasa hapa kwanza na bwana nimekusikia unawashukuru unawashukuru mitandao ya sim na mimi nataka niwashukuru sana. Actually mimi na virtual card ya Voda. Na okay. huu ni mwaka wa pili ya Idi Trust ya ikaisha and then nimeifanya mwaka huu tena nime renew. Oh. Kwa sababu wakati right. naanza anza kosa mimi sio muumini wa kununua online. Yaani mimi na, na yani kama ni dukani sasa kosa sipendi delivery cost lakini pia na usina imani. Tunajua sasa sisi si majenzi sisi si ni wale wa, wa kitabu kidogo. Kwa hiyo kidogo sipendi online. Kwa hiyo sasa mm. nikaje sikio nikaa na waza ifi kwa kweli kale ka account kangu kanapopokea mshahara kweli nikaiweke nika, nika kwenye ma website ile ile ilikuwa hainipi ndio kuna mtu akanielekeza kwamba kuna hizo virtual card kwa hiyo nilitaka kulipia kitu na toa pe, pesa yangu mpesa na sema jazia kwenye kadi inaniambia niweke shilingi ngapi kwa hiyo nakuwa najua kwamba yule mtu ananidai kiasi gani yani anataka kununua kitu cha kiasi gani kama ni laki moja naweka laki moja na tano just in case kama kuna transaction siweki zaidi ya hapo ili kusudi huyo mtu baadaye akija akitaka kumanipulate anakuta account balance equals to zero. Kwa hiyo kwa kweli hiyo imetusaidia sana. Lakini umesema pia kwamba tu, tu limit taarifa ambazo tunaziweka kwenye mitandao. Na ama in a special way napenda kuwashukuru sana TikTok. Mimi mwenyewe natengeneza na, na content and I think sometimes huwa naenda overboard kuna okay. baadhi ya taarifa naziweka not, not about card any mm-hmm. other lakini yenyewe inanikatalia inaniambia inaonekana hiyo content ina taarifa binafsi. Kwa hiyo wenyewe wanai block kabisa unaiweka lakini within short time wanaitoa. Wanatusaidia pia kwa sababu inawezekana ikatokea ika matatizo baadaye which is good. Lakini nataka tukae kidogo kwenye eneo la password. <laughs> eneo la password mimi kwa kweli mimi tu binafsi nimechoka kwa sababu tuongee tu kweli. Email yeah. inataka password. Hapo nina email ya ya hizi za, za, za public za kina Yahoo na kina Gmail lakini nina email ya serikalini kama mtumishi ambaye inaandikwa jina langu at office fulani inawekwa. Mm-hmm. Password ya ya Instagram, una password ya TikTok, una password ya benki, una password ya Mpesa, una Mpesa una password ya Tigo, unatoka hapo LinkedIn na password. Sasa 
<coughs> Wakati mwingine ni wale anapiga all for one. All for one. Hiyo utakayoweka for one na iweka kote. Lakini unasema siku akija kuniotea kwa hiyo password moja anaingia kila mahali. Sasa tufanyeni. Yaani what is the easy way to do? Okay. Sasa the easy way to do ni moja. Katika hizi social media kuna option ya kufanya two factor authentication. Unaweza ukawa una password moja all over kwenye social media zako zote lakini ukawa ume enable picha moja inaitwa two factor authentication. Ukienable ile factor ya uh, ile picha ya two factor authentication hata mm. kama ukiweka password ambayo ni sahihi bado itakuomba uh, more verification ili iweze kujua kama ni wewe. Mm. Na mara nyingi unaiambia una wewe kwamba unataka itume itume vipi second verification? Itume yeah. kwenye namba yako ya simu ama itume kwenye email yako ama ikutumie WhatsApp. Yote ina njia mm. tatu za ku authenticate. So wewe unaweza kuchagua njia ipi kwako ni sahihi ama ni rahisi ama ni nzuri ambayo itakuraisishia wewe kwa authenticate kwa mara ya pili ili mm. kujua kwamba wewe ndio ule login kwenye ile account yako. Kwa kwa mfano kama ume login kwenye Instagram ita utaweka password yako lakini bado itakuomba tu fact authentication ili uweze kujua kama ni wewe. The same kwenye Gmail, kwenye email account zina tabia ya kufanya tu fact authentication. Kwa unaweza ukaweka password ambayo unaitumia kote na bado uka ukaomba kwa authenticate kwa mara ya pili. Kwa itakuwa hiyo ndio so, kidogo inasaidia zaidi na naona inasaidia kupunguza hizi password kwa bridge na kutumiwa na watu ambao si wahusika sana. Yaani uh, nasema hivyo kwa sababu mimi personally nikiri kabisa kwamba nimelemewa na mzigo wa password. Yaani nina password za kila mahali ni password. Na just the other kama one month ago nilikwenda kufungua account benki fulani nikaweka pesa. Sasa uwezo kuamini I don't know nilipewa kadi lakini nimekuja kufika kuna siku nataka nifanye transaction sikumbuki hata username. Username tu sikumbuki. Nikarudi, nikaambia nilisahau kila kitu, yani nilipofungua hapa nilikuondoka ile siku mimi nilisahau kila kitu. Wakanifanyia tena. Nikataka nifanye transaction niko ofisini. Ah, uh, username, password nilikuwa naikumbuka, lakini username sina uhakika. Hiyo ni mara ya pili nikapiga simu. Nikaongea na huduma kwa wateja. Kwa hiyo nikamwambia imenikatalia, imeni block kwa sababu nilikuwa nafanya a lot of trial. Na hisi kaisi kama ni Uh, ni anofisho ikani block kwa nilikuwa napiga niwe unblocked nikamuuliza hebu mm-hmm. nikonfirmie hivi username yangu ni so and so akanambia no mimi suruhusi kukwambia username wewe unabidi ujue username yako kwa sababu na mimi nikawaza kweli inawezekana mtu yote akapiga akasema hivi username yangu ni ipi nikukushe tukaibiwa yani <laughs> mambo ni mengi jamani ulizo taarifa binafsi yeah kwa hiyo tuzisave wapi hizi password is it good kuzisave mahali Unasafe kwenye nini? Usisafe password kwenye open text. Yaani usije ukawa unaenda kwenye keynote pad chako hapo kile. Tunaita stick note ya kwenye simu. I don't know how to call it. But ile notice ya kwenye simu usije ukawa unafika pale ndo unasave kila kitu pale. Mm. Unaweza ukaweka same password lakini kumbuka kutani ile two factor authentication kwa sababu mm. two factor authentication itakachokusaidia inakuwa inatuma different codes. Mm. Kwa hiyo ni kama kind of OTP lakini ni code ambazo zinakuwa kila muda zinakuja tofauti. Kwa mm, hivyo ndio inaweza kusaidia. Yes, inakuja mm. ni either ni namba tofauti ama ni neno tofauti. Kwa hivyo ndio itakayo kusaidia wewe hata kama una password moja kote ile mm. tu factor ukienapo kote itakusaidia sana kushindwa mtu mwingine ku access taarifa zako au ma ku access mm. account yako. Okay. Lakini yes. pia kuna hivi ni danamba watu wengi wana share. Mm. Ni namba yako ina uwezo wa kufanya mtu akaweza kupata taarifa zako nyingi sana za binafsi. Kwa hiyo pia mm. tujitahidini tusiwe tuna posti ni namba zetu mm. kabisa ni kanda mm. sawa. Sawa kabisa. Hiyo ni kweli. Ni namba tuna hata hata vile vitambuli tunavipiga sana picha vile. Unaongea tu yes. mtu kidogo umemrushia, umeongea na mtu kidogo umemrushia na zile namba zina vitu vingi. Hiyo nimekuelewa sasa. No. Turudi tena kwenye password. Umesema okay. tusishie na watu, tusi nini na nini. Lakini kuna ile kwamba unaondoka ghafla. 
Unajua so many people wanakufa lakini kuna mpesa kwenye mpesa kuna ila nyingi and nobody knows. Hivi unajua kuna maela mengi sana kwenye system ambayo hayana wenyewe mtu wa siku anachukuliwa anapelekwa BOT. Hapo tutafanya kwenye hii mambo. Hapa na mimi ninacho mimi kila kila kitu kina kina utaratibu wake ambao unatakiwa ufatizwe. Kama kesi ni ADC mtu amefariki muhusika na akiwa aweze kwenda sehemu usika kwa ajili ya hicho kitu. Kwa kama ni Mpesa, aende Vodacom with all details, vitabulisho vyote ambavyo vinaonesha huyu mtu ame, amefariki na relationship ya wewe na huyo mtu imekuwa vipi. I hope wana procedure ambayo wanaweza wakakupatia wakareset ile password yake na wakakupatia. Sawa, sawa. Yes. Thank you to bank na other place mm-hmm. kama wali, kama uliweka beneficiaries I think wataku, mm-hmm. wat, kuna procedure za kufatiza. So ni sisi jukumu letu kujua ni procedure zipi zinatakiwa zifatizwe ili muweze kupata pesa za mtu wenu ambazo zilikuwa kwenye account. Mm. Na, 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 na kwa sisi wa Tanzania tunavyojijua nadhani safari itakuwa ni ndefu lakini you just have to try kwa sababu kuna mtu mwingine okay. unajua anaikaga ana, 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 akiba hata kwenye mitandao ya simu and nobody knows eh yani hata yeah. mke hajui hata unakuta mke hajui hata amewekeza wapi amenunua hisa wapi yani anafanya vitu kimya kimya yani ukiondoka mm, <laughs> ghafla ghafla hiyo umesema watu watakuwa hawaelewi sasa kingine uh, umesema kwa mfano kuna umesema kwamba account ya benki yenyewe sio taarifa ya siri sana eh Yes. Ile account. Account ya. namba yako sio taarifa ya siri. Kwa sababu ile tunatumia kupokea pesa, unaweza ukaweka mm. mtandaoni hapa na mtu asiweze kupata taarifa yoyote. Mm. Lakini card namba mm. ile ambayo ina 16 digits is very important and very private. Don't share it. Mm-hmm. Kwa hiyo account namba I think the same na kama pia lipa namba. Hizi sio za siri. Yes. Yes. Na wala aziwezi kutumika mtu kuweza kuiba. Not unless apate hizi taarifa zingine zimwassist. Yes, kwanza kwenye kadi yako mpaka iweze kuibua pesa ni taarifa tatu za muhimu. CVV mm. uh, uh, kadi namba pamoja na ile expiry date and the year. That's mm. a very important uh, information ambazo zinatumika mm. kuweza kutumia ku manipulate kadi yako. Ila account okay. namba ni sawa na lipa namba tu. Haiwezi ku mm kubadilisha chochote iwezi kufanya uka mtu akatoa chochote. Okay, sawa. Kwa hiyo taarifa zingine labda za kifedha binafsi ambazo aujazitaje bado? Kwenye kwenye, kwenye mitandao hizo ndio za muhimu sana. Mm-hmm. Generally sasa hapo hiyo itakuwa sio kwenye mambo ya digital. Kwenye digital yeah, platform yeah. hizo ndio za muhimu sana nilizotaja na ukizi expose hizo mm-hmm. unaji expose yourself to to be attacked ama kuwa manipulated in any how sawa hivi na, na vipi vile unavyokuwa unachukua unatoa pesa kwenye ATM alafu ile receipt hauondoki nayo kuna vile receipt vidogo vile vile vina madhara kwani tunapovitupa tu kwenye nani pale kwenye ile receipt kwa nyingi nilizofanya mimi ni kaziona zile kadi namba inakuwa haiko yote inakuwa iko high hapa kati inaachiwa namba nne za mwisho na chache za mwanzo kama nne kwa kuna namba kama nane hapa kati hazipo kwa hiyo it's not easy for mtu kuja ku namba nane zote akazi kama zilivyo mm-hmm. yes no, itaonesha really. tuze balance sana sana inacholi vile ni balance yako ya amount mm. umetoa na the remaining balance that's all lakini account number card number zote zinakuwa hai eh zinakuwa hazina na, na, na watu wanazitupa sana naona watu wanazitupa yes. kweli kwa hiyo hizo hasabu zimefichwa kuna some digits pale katikati uh, zinakuwa mm. zimefichwa that is very okay naona yes. watu wana wa, maswali mwalimu alisema pia kama ana, unakuwa una maswali tu 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 tuulize maswali ili aweze kutujibu uh, anasema thanks for the important lesson it's enough to say data is a new gold i'm telling you data is data is very important <laughs> mwalimu data is everything eh hebu yeah, tuandike data is everything mm goza hivi kwa mfano the other taarifa zote ambazo tunazo sasa hivi zinatoka kwenye hizo data so data ndio 
kila kitu tunakoenda bila kuwa mm. na taarifa hatuwezi kujua dunia inavyoenda hatuwezi kujua wapi tuna mapungufu hatuwezi kujua vitu gani tunatakiwa tufanye so that is game changer lakini vile vile inatupa a lot of information and insight so it's a game changer yes Okay. Kuna mtu anaitwa August Mrema amesema very important. Thank you. And then Fili amesema hii elimu nzuri walai nilikuwa sifahamu kama si vivi ni muhimu hivyo. Kwa sababu hata wale ambao wanataka walipe wanakabega uandike si vivi na expire date. Kwa hiyo it's a very important data. Kwa nini unaandika si vivi na expire date kwa mtu ambaye unataka kumlipa? au unaongelea online. Eh wana, 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 wana sema, ingiza data if you want to pay kitu fulani. Yeah, kwa ingiza like yes. CV na, na, na ile namba ile expire na ile namba nyingine sio kitu gani pale anakudai vitu vitatu. Yeah. Ukivika online yes. ndio inakuwa ina. Mm ndio inakuwa ina, 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 inakubali. Mm. Okay. Kwa hiyo anasema kwamba hakujua sasa tunashukuru kwamba amejua. Kama kuna mwingine mwenye swali lakini mwalimu anasema kitaari, yani kwenye taarifa za kifedha muhimu sana ni ni ni, ni, ni hizi taarifa nilizozitaja. Vipi kuhusu bank statement? Mtu akiweza kaikuta ndani ni print nimeiacha mezani itakuweza kuwa ina details zitakazomsaidia kufanya chochote. Account number yako yes siko sure mm-hmm. kama inaonesha CVV siko sure sija cross check mm-hmm. kwenye details zote za za bank statement eh okay kwa hiyo namba yako pale atapata account number yes account number ipo mara nyingi inakuwa iko pale full lakini akiwa na account number hana password uenda asiweze kuendelea yes hawezi kuendelea chochote kwa hiyo hilo swala la bank statement namba kila mmoja kwa muda wake akiweza kuvuta ile bank statement ahakikishe kama imeweka card number na CVV na ile expire date because mm-hmm. siko sure because sijaangalia bank statement yote sawa sawa hiyo hiyo imeeleka sababu pia kuna wakati mwingine unachukua bank statement alafu unaiweka mezani tu pale inawezekana mtu akaje akai akaichukua akaweza kuiona. Jamani tuna discuss mada ya ulinzi. Mm-hmm. Hapo unaposema bank statement labda nikumbushie kwenye kadi zetu za benki. Wengi tunafanya payment unampa au unaenda kwa wakala kutoa pesa, unampa wakala kadi yako alafu unakuwa haulimoniti. Pia hicho sio kitu cha kufanya. Kama unaenda kutoa pesa hakikisha wakala ana hiyo kama ni kama una swap just swap and take it kama una tap tap and take your card usimwachie ukampa muda wa kuweza kukalili labda card number ama akachukua zile CVV ama akaweza kuchukua zile na nini mm. kwa hiyo pale unapompa na video uangalie anafanya nini na afanye kwa haraka kurudishie kadi yako sio lazima iwe haraka lakini unaona mtu anapiga picha kadi yako ameigeuza anapiga picha kwa nini anaipiga picha kwa ni lazima huwa una monitor mtu unayempa kitu ambacho kuna taarifa zako binafsi ili kuweza kujua anatumia nini ama anafanya nini na, na zile taarifa zako especially kadi yako ya benki. Mm, sawa. Hiyo 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 unayoiongea ni uh, wewe umeongea kwenye upande wa wa wa, wa hizi kadi lakini mimi nilikuwa namfahamu kabisa rafiki yangu ambaye aliye alimpa mtu simu ili amsaidie ku alikuwa anambadilisha kutoka kutoka 3G kwenda 4G. Kwa hiyo wale ambao wanapita mtaani wale, wanapita mtaani, walimkuta no. Sinza anaangalia mpira kwenye moja ya bus Sinza. Kwa hiyo wakati wanapita pale yeye akawapatia simu and then yeye akawa na concentrate na mpira. Wakafanya walichokifanya pasipo yeye kujua nini kimefanyika kule, akarudishiwa simu, akawalipa sio ilikuwa ni buku, sio ni shingapi, wakaondoka. Four days later ndio anakuja kugundua kwamba ameibiwa milioni kumi, laki saba na hamsini kutoka kwenye simu kutoka kwenye benki walivuta oh. kwenye account yake ya benki utatoa disia hapo probably what happened okay. walivuta wakapeleka kwenye namba nne tofauti namba zilipokea ni nne huyu mwingine namba hii milioni mbili na laki tano, namba hii milioni ngapi ukizitotalize zile ndio zilikuja kumi point saba kwa hiyo mpaka last time naongea naye bado kesi iko inafuatiliwa mara ya mwisho hizo namba zilisoma ziko mtwara sijui ni wala kule. Kwa hiyo akaniambia ndio yuko anamfasiliteti polisi 
polisi ya safiri aende ni wala akaitafuta akatafuta sababu zimeonekana zimesoma kule hapo inawezekana nini kilifanyika na kati hajawapa kadi ha sasa kwenye isho ya amefanya nini tuna mm. na hizi mobile tuna hizi sim banking application za benki tunazo mm. kwenye simu zetu si ndivyo hamna mm. mtu anaweza kutoa pesa yako kama hajapata access ya system ya kuweza kutoa pesa yako mm. kwa sababu imetoka benki ikatumwa kwenda kwenye simu so yes. more likely sijajua application ya benki ama benki aliyokuwa anatumia more likely mm. ame alivyoambiwa aweka password akaweka password bila kujua anaweka wapi labda watu wamefungua na ni yake application yake ya simu na ukishafungua application ya simu itakuomba password mwanzo utaweka password na ukitaka kutoa pesa pia mara nyingi na kuomba password uki authenticate tu lazima itatuma haina shida tena sema mm. hapo ni ambacho ninakiona na nilichokiona kwenye kesi yake tunarudi pale pale kwenye umakini Mm. Mm. Yes. kwenye umakini kwa sababu umempa mtu simu yako ambayo ina lot of stuff alafu umemwacha umemwacha mm. kuwa anatendi yani kuangalia anafanya nini kuangalia mm. anafanya kitu gani ama anahamisha nini mm. yes. lakini pia yeah. kuna scenario ambazo zinatokea kwenye mobile bank mobile money hizi mm. pesa tigo pesa Apia Mpesa inaweza kusoma kwenye inaweza kusoma kwenye line nyingine ya Vodacom. Mm. Kwa hiyo kama wewe umempa mtu simu yako alafu akainstall aka Mpesa app kwenye simu yake ambayo anatumia Voda na, na ukaweza kwa authenticate zile initial code. Yeah. Mm. Yeye ataweza kutumia fingerprint yake ili aweze ku login kila muda. Mm. Kwa hiyo hapo ana uwezo wa kuhamisha pesa pia akiwa yuko mbali. Mhm. Mm hapo yeah. hapo umesema kwamba hakuna mtu anaweza akahamisha pesa yako kama hauja, hajapata ile access. Umesema ni access ama password ya kuingia kule kwenye nani hii. Nimekumbuka wewe kaka alichokuwa ameniadhifia. Maana ilibidi alipigie kwa sababu mi nafanya kazi TCRA SCC. Huko nilikuwa nyiriwa. Okay. So, so watu wengi wananipigiaga wakifikiri kwamba na nadhani hiyo ni notion tabii tumtafute polisi tumuombe aje hapa kwenye 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 kipindi atuambie mtu akiibiwa kimtandao aende wapi kwa sababu wengine huwa wanafikiri wakipiga sim TCRA yani kama vile TCRA ana mtambo hivi ataona ah sasa hivi muizi yuko Tegeta muizi yuko Makongo ah ah muizi yani haona hiyo mitambo ukiibiwa kwenye simu ni kama tu utapeli mwingine ni kama vile mungu ungeibiwa gari unaenda kuripoti polisi lakini sasa hiyo mara nyingi huwa wananipigia wakifikiri naweza nikawasaidia kwa hiyo huyo alivyonipigia alizokuwa ananihadithia the whole process anasema kuna muda walimwambia hauwezi kuhamishwa kutoka 3G kwenda 4G kama hauna salio Okay. Na alikuwa hana salio. Kwa hiyo alichukua simu akanunua salio. Kwa hiyo ya mkini alinunua kutokea benki. Anasema alikuwa anaangalia mpira, alikuwa anaangalia mpira. Yaani kama alivyosema tunakosa umakini. Hakulog out hmm. au nini akawapatia. Yeye akaendelea kutangilia, kutangilia mpira. Yeah. Lakini vile vile hicho kina topic yake. Hiyo inaitwa social engineering alichofanyiwa. Hmm kwamba wanatumia emotions ama situation ambayo upo kuweza kukuibia. So una, yani hiyo inatokea sana. Mfano mzuri ni hawa unakuta mtu anatafuta kazi alafu anaambiwa apply kazi, tuma pesa kwa ajili ya uniform. Ile ni social engineering. Ni aina ya 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 attack ama wizi unaofanyika lakini kwa kutumia emotions zako na current situation ambayo ipo kwenye kwenye jamii kwa muda huo. Ni kweli. Mimi na ngoja nikwambia mimi na nacheka sio kwamba ni mazuri. Yaani yeah. iko siku nitapata nguvu alafu nitakuja kuhadithia watu. Lakini kuna siku sio nyingi hapa. Kuna mtu kaniibia na nakwambia mimi huwezi kuniibia kiraisi kwenye mtandao lakini aliniibia nadhani leo ndo nimepata jibu kwamba alitumia emotion zangu. Yaani alitumia okay. social engineering. Yaani yeah. nimekuja kusanuka very late. Yaani very late. <laughs> anyway, tuendelee. Kuna watu wana maswali no. huko. Anasema kwenye statement one can tell a lot of your personal information how much you earn places you spend your money 
places or ATMs you normally withdraw. Huyu amesema tu kwamba watapata taarifa nyingi kuhusu wewe. Watakujua mambo mengi kuhusu wewe. And then Mrs. Yes. Linda anashanga yani nakwambiaje huyo rafiki yangu alivonipigia kwamba ameibiwa 10.7. Nilimwambia kwa nini haupo ICU? Uko wapi sasa hivi? Kwa sababu mimi personally ningekuwa niko ICU. Nikamwambia upo tu unatembea. Akasema yeye niko tu ofisini. Ilikuwa juzi ndio nimefanyia. Nikamwambia unawezaje? Yaani aliibiwa hivi 10.7. Paka leo bado kesi iko polisi. Alafu saa kingine alipokwenda polisi kuripoti baada ya kuja kugundua maana anakuja kugundua siku nne baada. Na ni kwa sababu by that time alikuwa anajenga. Alikuwa anajenga na nani mbweni. Kwa hiyo kuna siku alikuwa anatakiwa kufanya malipo kwa ajili ya ujenzi. Na anakuja kumwambia mbona balance niliyoacha kama hii balance sielewi? Kwa hiyo kuvuta statement ndio anakuta kuna namba, kuna namba, kuna namba, kuna namba. Toto ndio inakuja 10.7. Lakini alipokwenda polisi alikwenda yeye anafikiri kwamba anakwenda kuripoti breaking news. Yaani kama vile polisi wataacha kila kitu wamsikilize yeye kwamba nimeibiwa 10.7. Polisi wakamwambia wenzako wameondoka hapa sio muda mrefu. Wameibiwa mpaka milioni 50. Yaani nikagundua ni kwa watu watu wanaibiwa. Yaani unaenda polisi unaambiwa kuna wenzako 10:15 washaandika taarifa kwa ule mdaftari mkubwa mwingine kaibiwa milioni kumi, mwingine milioni tano, mwingine milioni ishirini, kimtandao kimtandao ndugu zangu na kama mwalimu alivyosema tuongeze umakini ya mkini rafiki yangu angekuwa ametoa macho anaangalia kinachoendelea asilifanywe huo mchezo lakini sasa kama wanafanya social engineering ah basi kazi tunayo then ah huyu mwingine akasema nadhani authentic authenticator ni muhimu pia unaweza ku hide transactions app kwenye simu yako kama bank apps mpesa app ili ah unazificha akiingia hazioni mwalimu tunaomba majibu sija uh, hello authenticator ipi aliyoisema kwaja ni mm. okay kabla ya huyo authenticator naona kuna huyu aliuliza online payment kuna risk gani kutumia ah, ya yeah. mm wacha tuanze na huyo authenticator sija bila ametumia amemaanisha authenticator ipi kwa sababu ziko nyingi lakini mm. the main uh, function ya hivi authenticator ni kwa authenticate kwamba yule mtu anaenda kutumia ile application ndiye mtu sahihi anayetakiwa kupata access ya kutumia ile application mm. yani ya kutumia ile application. That's why inakuwaga ina add several questions ambazo zitakufanya yeye akuverify kwamba huyu ni Amina. Oh, okay. Sasa ukaweka password ukafanya nini ikakupa. But I believe kuna other applications ambazo zinafanya hii kazi ya ku hide transaction zipo. Okay, sawa. Eh? Tende kwa kwa official Alex. Ambaye anasema mtaalam for online payments kuna risk gani kutumia ya kulink na kadi namba yako na details zingine kama CVV pia how secure are virtual cards Okay mimi ukiniuliza kwa virtual card I could simply tell you kwamba ziko very secure especially hizi ambazo tunatengeneza kila muda ziko secure kwa sababu unapata visa card kama kawaida lakini vile vile unaweza wa kuirotate ile kadi. Yaani mimi sasa hivi naweza nikaingia kwenye Mpesa nikakancel ile kadi yangu na nikatengeneza kadi nyingine. Kwa hiyo nikikancel ile kadi ile kadi imekufa. Kwenye linki zote ambazo nimeweka huko mtandaoni ile kadi itakuwa itakuwa invalid. Kwa hiyo nitatengeneza tena new card afu nitaendelea kuitumia. Hata kwenye zile uh, application ambazo zinakukata bila kujua kwa mfano labda kadi yako inakatwa makato mengi kujua yanatokea wapi ukuwa natumia virtual card hizi za kwenye mobile ni rahisi kujua kwa sababu unai unai freeze afu natengeneza new card. Kwa hiyo wale ambao wanakudai watakutumia tu email. So you be able to monitor kujua ni nani na nani walikuwa wanafanya mm. Yes. Lakini ku link card tumerudi pale pale. Ni lazima uweke card yako sehemu ambayo unaiamini. Usiende tu kila sehemu online. Tatizo letu wa I don't know wa Afrika ama ni watu wote tunapenda vitu vya bei rahisi na vile vile tunapenda ofa nyingi. 
na wengi mm-hmm. tuna fall victim hapa kwenye kwenda kwenye hizi linki ambazo tunaenda ku connect wengi wetu tunaenda unakuta linki nakwambia pata labda kitu ambacho unajua kabisa kiwalizia kinauzwa laki na nusu ama laki moja lakini amekwambia pata kwa shilingi 10000 na wewe unaenda pale unaweka taarifa zako ili upate kile kitu kwa 10000 ni lazima u verify kwenye official website kwamba je kweli kuna punguzo la namna hiyo alafu ndio wame direct kweli wewe uende kuweka zile information kwenye ile link ambayo iko pale otherwise rudi tumia genuine link wengi tuna fall victim hapo all yani vitu vingi sana uh, attacks nyingi za mtandaoni wizi mwingi wa mitandaoni umehusishwa na umelinki kwa 90% na social engineering kwa sababu wameshajua ni vitu gani tunataka vitu gani vitafall faster umesikia leo KFC wanatoa offer sio kwa shilingi zapi tunakimbilia zile link kuna click tunaweka taarifa zetu so mostly ni hivyo lazima u verify ni lazima ujue hiki kitu unachokiweka ni sahihi ama pahala unakoweka details zako ndiko unakotakiwa kuweka kuweka hiyo hiyo alafu nashukuru na, na kwamba hata kwenye ama, baadhi ya magroup ya WhatsApp ambayo tupo kuna watu wa, kama wewe Amina wanaoelewa ya mambo huwa wanatupa warning kwa sababu mtu anatuma linki anasema sijui Tanesco inatekelea nini kuna luku kila mtu anapata luku 20 luku 20 za bure click hiyo link yako tangia hii ni Tanesco akatoa luku za bure jamani unasikia mtu anasema usisubutu hizo ni mambo feki sasa mimi nimekuwa muoga ukiniambia sijui kuna zawadi ya KFC sijui kuna mapaja natolewa bure ya kuku mimi i don't click those links kwa sababu anakuambia u click link una click kumbe ndio inaenda inakuwa imeenda kukuumiza zaidi anasema yani sasa hivi kuna utapeli mwingi kama usipokuwa makini. Yaani kwa kweli usipokuwa makini utapoteza hela paka utashindwa kuelewa upo wapi. Da inabidi tuwe makini sana kabisa. Authentication code ndio ulisema wanatuma wanatuma code inaweza kawa namba au inaweza kawa maneno mwalimu eh? Yes, yes. Inaweza kawa mchanganyiko wa namba na maneno, inaweza kawa ni namba peke yake, inaweza kawa ni neno peke yake. Oh. Okay sawa na yule anaye alikuwa Oscar alikuwa anajazia tu and then a uh, smart bundle tizia na sema Microsoft Authenticator inayokupa notification app inapotumika yani leo naondoka na maneno ya KIT ngoja nichukue nikai google nikai na mimi 